。队长，鬼子冲出来了。这边，咱们一起撤吧。撤，好，撤，快。关大河先生，欢迎你回到老家来看看。你把我的妹妹袁爱拐到哪儿去了？她现在怎么样？她很好，我们没有伤害她。好，我相信。看在你照顾我妹妹的面子上，我可以不杀你，但是你必须放下武器，否则我的人会把你打成马蜂窝的。嗯中国的天气还是很难适应啊，张政委，欢迎你自投罗网。自投罗网？看来我们的队伍里还有内奸啊！把枪放下。早点解决你们，我也可以早点回日本啊。带走。撕心裂肺的感觉，你这个畜生！格莫，我答应归顺你们，但是你，你必须要放了丽芬，并且你要答应我，帮助我得到这个女人。很好，我很高兴张先生做了正确的选择，我们欢迎你，并且你的要求，我们也会答应你的。谢谢，给他送吧。嗨，今天就到这里吧，首队。你这是干什么？
，别冲动啊！这可是渡边连队长，把枪放下。孔庆熙，快放了他们两个，不然我就杀了他。这，你想干什么？干什么？你还看不清楚吗？原来你一直都在耍我，你才知道啊！你别忘了，他们都知道你背叛了八路。你回得去吗？回得去，回不去，用不着你管。快，孔七七，快！连队长，给他们松绑。李芬，你干嘛？大哥，快带李芬出去！我是假叛变，相信我，我现在做的就是救你们出去。难道你忘了战俘营的情景了吗？大哥，他说的有道理。现在渡边在我们手上，我们应该可以出得去。快呀，大哥，再不走来不及了。你先下了渡边的枪。正午场叛变啊！李芬。队长，连队长，这是怎么回事？怎么回事？你还看不出来吗？他是假投降，张武昌，格木，赶快放我们出去！还有，把常连长和古柱子一起放出去！凭什么相信你？先把连队长放了！少跟我废话！再废话，我就杀了他！你。耿木，答应他们，放他们出去。连队长，服从命令。别耍花招。董斌，让他们把车钥匙拿来。耿木，是，把钥匙给他们，这是命令。你们听好了，如果出了城门，他们不放我，你们就开枪。我与他们同归于尽，关大河，你们最好不要耍什么花招。到了城门口就把连队长放下来，明白吗？我从来说话算数。走，走。老关，我来开车。李芬，你跟老赵走前面，我压着渡边走后面。李芬，上车。好吧。拿着，走，马上打电话，叫城外的部队阻截他们。嗨。